大家好，那个今天呢要讲一下这个中国传统颜色。嗯、呃，我们先看几张图片啊。这个是那个今年维多利亚秘密里边那个，就是所谓的中国风吧。我们先看，先不看它这个设计啊，我们看它这个颜色。它颜色运用上用了用了这个大量的这个红色，大面积的，很喜庆。然后这个大家可能都见过，这是那个国外的一些那个奢侈品牌。他觉得他是中国人会喜欢这个东西，呃，出了一些限量款，这边是个 f l e g a m o n 的，那边是那个，呃，这个耐克的这么一个鞋，他觉得他用了红色，好像就我们就喜欢了，谁买账？呃，所以，我呢是中国国家地理杂志社的，呃，官方文创品牌，就是我们的叫秋山志，叫取意是性本爱秋山。我们呢在去年这个时候。呃，做了一个叫“中国美色”的明信片。我们在这个明信片里边呢，加了一个色卡，把那个中国传统颜色做了一个罗列，然后把它的那个，呃，在工业上的这个标准色号标了一下，就希望大家给大家一个比较直观的印象，去看一下我们我们颜色到底是什么样的。然后这个“中国美色上”刚才是我们那个是分上下的，为了好卖钱嘛。然后这个下里边呢，我们。呃，就把那个中国美、中国这个古代历史上一些文物上面出现的一些经典的配色，我们也做了一个色卡。然后我们一共是找了九十八种中国传统颜色，这不是所有的。这九十八种传统颜色呢，是呃，就根据国外的一些研究者和国内一些研究者的这个成果，然后做出来的。呃，这不是我自己的这么一个力量。呃，这套东西呢，在去年这个时候卖的是出乎我们意料的好，所以就。呃，让我们今年就直接就开了一个文创品牌嗯、呃，那这个里边呢，我们找了一些颜色，就是有意思的颜色。这个是百草霜这个颜色。我找这个颜色的时候，我就想，这个双色呀，它是个白色，它它怎么找出来这个深灰色呢？后来我看了一下，这个百草霜它是个这个渊源是怎么回事它实际上是锅底灰。它的那个在古籍里边记载的地方是《本草纲目》，刮下来那个熬药喝的。这个为什么叫百草霜呢？是那个锅底的那个灰嘛，是很多种草、上百种草烧完之后形成了一层跟霜一样轻柔的那个呃东西，它就叫百草霜。所以这个大家不要光看这个名字哈、啊，嗯，这个是一个竹月，这个颜色就就呃比较文雅一点了。这个呃描述的它是一种。呃，就竹林当中月色的那种清冷的感觉。那我们看到这个色卡，也就是说，色卡其实是我们做设计的更熟悉的一个事情。它是用来设计师之间来沟通沟通这个颜色的这么一个东西。因为颜色这个东西，你拿语言去描述很难描述。那我跟印厂里边一个师傅说，我说那个啊，我要一个红色啊，红色，哗，给你调出来，那跟地毯一样。或者跟什么样，我没法描述这个事儿，所以我们要用一个工业的一个标准化的东西去去做这个事儿。那古代的人他要做这个事情的话呢，呃，就可能就稍微麻烦一点。那这个是一个汝窑的一个天青釉的一个盘子，那这个当然是宋代的。最早这个天青釉出现的时候呢，是在这个后周的这个柴柴世宗这个这个时候出现的。当时呢，呃，不是柴世宗，周世宗哈，柴荣他就。这个他做这个东西的时候呢，他要这个颜色，他说的要求是“雨过天青云破处，这般颜色做将来”。这个典故很熟悉了啊。嗯，他要这个东西不是一个简单的天青色，他要这个天青色是大雨过后，大雨过后，大家注意一下那个云彩裂开的那个缝隙里边那个天青色，它是粉粉嫩嫩的青。它不是那种非常耀眼的那种那种蓝色的，那所以工匠如果说想烧这个盘子的话，他得先他一看到今天雾霾，这还不能做，他他可能就得等一个大雨天，然后然后等那个雨过天晴，然后看一看云破处啊，这个皇帝要这颜色，好烧，可能是这么一个状态。那么，呃，这个其实也是引出我们前两年那个周杰伦唱那个歌儿嘛。他那个青花瓷什么天青色等烟雨，这是一个原青花。你大家看一看那青花瓷那青是什么青？非常深的蓝色，这样的这个青色，等不来烟雨的这个。嗯，明确一下概念。啊、呃，那
，是吧？他他在让他等去吧，这个，呃，那个青色，我们中国人经常用青色，但是青色到底是什么颜色，搞不清楚。为什么他那个语言里边啊，表达方式特别多？我们叫头发叫青丝，青丝一缕，或者说这个蓝的绿的，这是它黑的嘛？然后青天蓝的，然后青草是绿的，哇，青色到底什么颜色？这个很很很怪。所以我们看一下这个字源，它在金文里边最早出现的时候呢，它是一个下边是一个井，上边是一个生长的生，它应该是潮湿的地方生长出来的东西的这么一个颜色，可见这个东西应该是最早应该是绿色，我们今天叫的绿色。那这个青色到最后怎么就变成了这么多色咱们有没有这么一个体验？你去看山的时候，这个山上都是植被的话，近处那个山它是绿色的。再远一点，发蓝了就开始。如果天气如果更加的光线更加暗一点，你看远处的山，它是一个深青色的这么一个青黑色的一个剪影，它是黑色的，叫远山如黛那种。我们在成语上描述叫，所以青色是由于这种，就是我们的这个祖先看这个观察自然的时候，他就把这一个东西的三种颜色倾向可能就归纳到一个青上去了。我们在这个。古代多么重视这个颜色呢？古代的小孩上学，他学这个学汉字的时候，他有一个启蒙读物叫《千字文》。那这张图片说“天地天地玄黄”，这是《千字文》的第一句。这个大地是黄色的，像我们北京的人的话，呃，可能更熟悉一下，就是这个沙尘暴的颜色。<咳>这个“天玄”呢，现在就是大家可能不太理解，因为“玄色”现在确实不太常用了。玄色是指的是这种感觉，它在古书里边记载，它是北极星附近的那个夜空的颜色，它可能是近似于黑色的这么个颜色。那，呃，这就涉及到一个概念，我们中国人最早是怎么看这个黑色的，他怎么理解这个颜色的？那玄色的这个字源，我们找到在金文当中，它最早这个样子，它有点像那个数学里边竖起来的那个，呃，无穷符号，它很像这个东西。它这个东西是个象形字它它象形象的是，呃，搓麻绳的这么一个动作。大家我不知道谁搓过绳子，我我还专门找了一个，就是农村这个搓搓绳子用那个棍儿。这个搓绳子理论上来说是可以无限延长的，你想搓多长就行，绕地球几圈都可以。所以我觉得这个绳子可能是一个最早是搓绳工人的一个怨念，嗯，然后，但是它引申出一个含义来，就是无限的。空间，无限的绵延的一个悠远感，所以“玄”字其实是一个在描述那种悠远的神秘的感觉。那我们在做这名片的时候，找到一个词叫“玄潭黑水”，这个里边“玄”和“黑”同时来描述水这个东西。水这个东西为什么是黑的呢？我们现在人不太不太能理解这个东西，觉得是污染了吗？不是，这个水啊，它特别深的时候啊，它那感觉是跟天。那个夜空是差不多的，要说夜凉如水那个感觉呢，就是那个水特别深，它不透光，是那种深幽的那种那那种感觉，所以管它也是叫黑色或者玄色。我们说到了玄色，这就涉及到了一个很重要的概念，就是玄色它是天的颜色，它跟熏色，我们下边这个有点像红色这个颜色，它们配起来是我们中国历史上最重要的。地位最高的配色方式，这是《周礼》里边的一个一个一配色。那么这个东西是用在哪里呢？它是用在这个皇帝的冠冕的这个这个礼服上面，上身这叫衣，下身这叫裳。衣裳衣裳，咱们就是是这样的。其实咱们今天没有人穿裳呢，呃，都穿那个衣。这个这个其实是一个什么样的概念呢？这个上身这个玄色，刚才我讲的是天的颜色，下边这个熏啊。实际上是这个大地的颜色，这个穿上这件衣服呢，你你就是天地之间的一个沟通者的这么一个概念，呃，这就是君王的穿的这个衣服嘛。那这个这个玄熏色怎么就是这个熏色怎么就代表大地的？因为我们刚才说到了天玄地黄是玄黄配色，为什么成了玄熏配色？因为周朝他选了一个就是他是一个呃火德的一个王朝，因为从周朝开始。他们开始在这个五行当中选一个
呃，选其中一个元素作为他们王朝的一个代表元素。那火的那个火是红色的，它是在在这个方位上呢，它只在南方，所以这个熏色呢，就用这个中间的这个土黄，这个土的这个黄色跟南方的这个红色夹杂起来，这个熏色是一个红色和黄色混起来的颜色，所以它来象征大地，这也是符合周礼的。那。我们现在看到的这边这个十字架上这个这五种颜色，除了我刚才提到那几个颜色，还有这个东方的青色，青色我刚才说了，它也是绿色的表达，所以它是一个就是生机盎然的那种感觉，所以它来象征这个太阳升起的方向，东方。然后金呢，金在古代的话，最早是用来做兵器、杀戮用的，所以它是象征着西方的一个杀戮的感觉，它在西方。然后北方呢，就是我刚才提到的水，它是那种冷的感觉。这样，这个五行和五色就在这里了。这学过美术了什么的，都应该知道这个有三原色。这里边这个出现了这个红、黄、青，这就是我们现代的颜色系统管这个叫做三原色。我们的中国的五色呢，这个五色系统呢，就加了一个黑色和白色。那这五种颜色。大家要记住，在后边的描述当中，这个是很重要的概念，这是中国传统颜色的核心的一个文化文化概念，这是所谓的五正色，其他的颜色都叫间色，中间的间，都是它们混起来的。那呃，这个玄熏色在现在的中国当然是大家都是看不见了，不然我也不说了。那在韩国呢，他还在用这个东西，在韩国的这个李氏朝鲜的后人。就王室的后人，他们在祭宗宗庙这个祭祀的时候呢，他们还要穿上这个玄阴勋章来祭拜他们祖先。但是他这个玄阴勋章跟我们古画里看也有点怪，那怪是有道理的，因为他戴的这个冕啊，实际上是监狱了。他又不是皇帝，他不能戴这个东西的。他戴的那个那个那前面的绺太多了，就所以太宽嘛，他就嗯，然后。呃，所以我们刚才说的这个皇帝的颜色，咱们一般来说都知道，这个黄色是披黄袍的，这是我们更熟悉的，因为清宫剧你看多了嘛，清宫剧里边都是穿黄色的，清宫剧里边穿的黄色，你你注意一下，清宫剧的黄色是明黄色，这是清朝皇帝的，但之前的这个皇帝啊，他穿的是赭黄色，他是那个黄色里边带了一点红色，这要说起来就是说这个黄。穿黄袍从什么时候开始的？它是从这个唐代开始的。唐代的时候，他他就学那个周礼嘛。他说他选了一个土德，他就选了大地的这个土黄色。然后他又觉得我继承的是那个汉朝的传统，汉朝是火德嘛，东汉火德，它是一个红色的，他就在里边加了一个红。所以整个是汉汉人族的这个皇帝一般都是穿赭黄色。然后这个太子穿什么颜色？大家有没有想过？是这边这个叫这个颜色很香艳的这个秋香色，它实际上是一个黄绿色。黄绿色就是黄中带来点青，青是这个刚才说的是东方生机的感觉嘛，所以你太子就加一点青色。那这个黄色也不是说一直都是这么尊贵，它是从从唐朝才开始的。这个上面这个列表，这是隋朝的这个。一个颜色的规定的一个等级，隋唐时期是我国的这个颜色开始划分等级、开始使用的一个很关键的时候，就是从这个时候，官员的这个衣服开始开始画颜色了。这个里边这个黄色是士族穿的颜色，当兵的穿的颜色，可见那个时候颜这个黄色并不是一个特别的尊贵的一个颜色，它是到了唐朝才有这个东西，而且唐朝一开始也不是说。禁止所有人都穿颜这个黄颜色的，是因为有一次这个有一个县令吧，还是县里边一个小官穿了黄颜色衣服，晚上出去走道然后被人认错了，揍了一顿。然后皇帝一听这事儿，穿黄袍认错了，揍一顿有什么意思啊？我也穿黄的，所以就进了这个事儿。然后在这个隋唐的时候呢，紫色成了一个很重要的颜色。在贞观四年的时候。这个三品以上的官员都是要穿紫色的衣服的，而且在唐朝的早期，后宫的被子、褥子全都是紫色的。紫色我们要看一下它的历史，这个是这个
《秦始皇陵》里边兵马俑的这个复原，我们看他这个将军俑穿的是一身紫，在春秋战国时期，紫色特别特别特别盛行。那在这个嗯《论语》里边，这个孔子说“物紫夺朱”，就是说我见这个穿紫色的代替这个朱色，就是代替这个周朝的朱色，我就我就恶心。有一个这个齐桓公的故事，也是关于这个紫色的。是在这个《韩非子》里边，这齐桓公非常喜欢穿紫色，然后但是紫色是当时非常贵的一个颜色，很难染。全国都在学国君嘛，国君穿紫色，然后这个呃齐桓公就就觉得有点这这穿穷了怎么办呀？然后就找了找管仲，管仲说你就给他出个主意。然后他第二天他就上朝，这这个有有人见他的时候，你穿紫色衣服，因为当时的紫色衣服是用紫草的根染成的，紫草是有点味儿的。他说你：“你你一边写，你这个身上有味儿。”他就就是少缺，哎，入这个这个紫绣。所以这个从这之后呢，这个齐国就没有人穿紫。他说，但是其实还是非常流行那个颜色。这是长春观的一个法式的一个呃图片，我们看着道长穿的都是紫色，他是。在道教里边，它是仅次于黄色法衣的一个叫高功法衣。呃，我们现在这个佛教里边，就中国的这个僧人呢，就是穿紫色不是很多了。但是这是日本的僧人，他们还是有这个保持穿这个紫色衣服的这个这个风尚。这个东西是也是从这个隋唐时期开始出现的，因为当时皇帝就是动不动就给赐个紫袍，你你穿个紫色吧，什么什么的这样的。但是这个时候呢，有其实有一个非常有意思的事儿，就是当时有一个叫从会的一个高僧，他跟皇帝的关系很好，他是唐宣宗，然后这个他跟宣宗皇帝他就一求这个紫袍，他求了两次，皇帝还把他宣上殿，当众其实算是羞辱了他了。他说这个头耳烧薄，头耳烧薄就是福分不够的意思，这为什么呢？因为在唐朝这个紫色太过于尊贵，他是只是。赐给这个文官的，你这个文官是很难打理的。我们都知道，这个文人是最烦人的嘛。所以你要是很轻易的送给一个僧人一个紫袍的话，这个士大夫是不太高兴的。这是今年据说有个流行色是草木绿，这是潘通，潘通这是做色卡的老大了，呃，这是美国的公司。那这个草木绿。呃、嗯，绿色我们一般认为在中国古代是一个比较低贱的颜色。但是这个其实也不完全对。那在这个贞观四年，还是刚才说的那个文献里边呢，嗯、呃，他提到在唐朝这个六七品的官员穿的衣服还是绿色的，当然很多的一些小吏也穿绿色。但绿色在古代这个是一个不是特别容易得到的颜色，因为古代一般是草木染，草木染是很难直接染出一个特别好的绿色，它是先染一个黄色，然后再染青色。染两遍才能出来一个绿色，所以稍稍微比较贵。但是在唐朝时期呢，因为这个整个社会风气比较奢靡，绿色用的特别多。那皇帝颁布了很多次诏令，规定说这个绿色什么人能穿，什么人不能穿。后来是一直就管不了这个事儿，所以所以后来也没法管了。这个是唐朝的这个，呃，国国夫人游春游图，这个里边我们可以看到。第一个穿这个深绿色衣服的，我们现在考证这个应该是国国夫人。她如果绿色特别低贱的话，她可能穿绿色吗？然后后边的她这个随从的这个侍女呢，也有很多穿这个红绿配的这个衣服，也挺好看。而且红绿配，大家不要笑话红绿配，红绿配是大大唐的颜色，你知道吗？是唐朝开始开始流行起来的。那所以后来是实在这个这个绿色在民间也进不下去，所以。到唐文宗宣和四年的时候，他颁布诏令，他说：“哎呀，这个你我这么节俭，你们怎么能不节俭呢？你们不要这样乱穿啊！”后来他就到六到到到六年过两年，他就说：“啊，都穿吧，就这样。”所以唐宋时期这个绿色的盛行，呃，在其实是诞生了非常多有意思的一些事情和非常多的这个颜色，开发了很多是新的颜色。这个时候呢，我们都知道是一个诗的时代，诗歌的时代，所以这个时候出现的颜色、颜色名字特别好听，这个叫天水碧的颜色，就是古代诗国南唐的唐后主李煜，就是那《春花秋月何时了》那哥们儿，他起的名字
呃，这个是这个夜宴图，我们呃比较熟悉的夜宴图。这个里边我们看这个女的穿的都是这个碧绿色的衣服。南唐当时这个碧绿色非常流行，因为李煜喜欢这个颜色。他有一个宠爱的妃子，整天穿着颜色特别仙儿。然后其他的妃子呢，就我们也要穿，但是他们外边市面上又觉得不太好，他就自己染。有一个嫔妃染的那个。染的那个丝绢呀，那个丝帛呀，它晾在来外边过了一次夜，实际上是失误，它没染好，还没染完就放外边过夜了，被露水打湿。第二天发现是那种非常好看的碧绿色，李煜一看，哎呀，这好看，这这得不不不能起个一般名儿，天上的水染的这个，嗯，叫天水碧。哎呀，这个特别高兴，<咳>但是大家都知道，天水实际上还是个地名。这个地名是什么地方呢？是这个后来的宋朝的开国皇帝赵匡胤，赵家的那个发源地，就是赵氏的一个这个郡望，就是天水郡，所以宋朝也叫天水朝，后来就是灭亡了这个呃这个南唐，所以整个这个宋代的这个人呢。整天就拿这个天水碧这个茬儿，就是笑话这个李煜，就说这是一个亡国之色。那我们在这个美中国美色这个明信片里面呢，我们也选到了一张叫做《碧剑流泉》。《碧剑流泉》这个名字呀，也是亡国的故事，但是这不是南唐的亡国，这是宋朝的亡国的事情。这宋朝最后他在崖山之战的时候，全军覆没，整个的皇室投海自尽。投海自尽的时候。很多那个文献就流落到民间了，其中有一个古琴谱，现在还还有，还有人在弹这个古琴谱。这个古琴谱名字叫《碧剑流泉》，里边这个碧色呢，选的是这个，呃，也是宋朝的，据说是皇室的后裔，呃，赵孟頫的这个字，选了他的一个碧色，也是藏了我们一个心思在里边。呃，那这么多的这个颜色。那你怎么搭配它呢？刚才我们提到一个很高规格那种配色方式，那民间是怎么配色的呢？我们看这个是一个呃民间的一个配色方式，一个是忌讳的，还有一个是比较好的。那忌讳的里边呢，那个有那个像这个呃紫间黑，呃丑到枯，然后还有那个什么那个青青青配那个那个青配紫、青间紫什么不如死。呃，这种这种颜色，然后它这个比较好的这种配色呢，大红大绿，这个配色大家觉得不好驾驭，但是这个民间配色里边他说这个颜色大红大绿怎么配，加点黄，能拖一点然后那个或者是你是粉红粉绿也可以，然后呢要想俏加点笑，就是穿点白色会显得比较俊俏，那在这个。比较合适这个配色里边有一个配色是我们国旗的配色，就是这个红配黄，喜煞娘，所以我们国运昌隆是因为这个嘛，啊，这里边还有一个比较有意，就是有故事的一个配色，就是这个呃三蓝断国笑，三蓝墨这么一个配色。那这个配色是什么配色呢？呃，就是三种。呃，明度的这个蓝色搭配起来，用一个黑底，衬着这种这种配色方式，呃，这种刺绣呢也叫三蓝绣。我们在这个中国美色这个明信片的封面，在上里边选了一个封面，就是这个三蓝绣的这么一个配色。那这个配色呢是在清朝的，跟清朝的乾隆皇帝有关系。乾隆皇帝跟很很多事情都有关系哈，哎，那乾隆皇帝这个不是他赞不绝口的一个事儿。这是他死了之后的事儿，呃，他死了之后呢，因为国孝期间不能穿颜带颜色的这个彩色的衣服，但是唯一可以用的颜色是蓝色，就青蓝色和黑白色，所以这个民间，你你这，你什么颜色都不能用，他就逮这三种颜色就开发了这种配色方式，还是非常清雅的一个颜色。然后这个是一个呃广州广东省眉县的一个商业区。为什么要看这个呢？我们再来看就是现代的人这个用色方式。这是中国红啊，这个中国吧多好啊。可是你看这么一片的
这个程序里边，这个颜色非常扎眼，实际上看起来很不舒服的。这就是其实我想说的一点，就是中国古代颜色这个东西，我们整理这个东西到底是为了什么？包括很多的那个中国传统文化，我们现在，就是一提中国传统文化，很多时候都有点嗨的那种感觉，就特别我们这个设计界。但是就跟我们刚才看到那个《维多利亚秘密》还是什么的那个一样，他们只是把这个东西当成一个设计元素，就是一个单纯的一个视觉元素来加工它。不，我们对颜色背后的观念什么的，不是特别的热衷的。不是特别的去去想去挖掘它的，很多时候就一拍脑袋瓜就是，呃，那个甲方喜欢演什么颜色，就老板喜欢演什么颜色就什么颜色的，但不是这样的。颜色，它是一种语言，颜色是一种语言的，它是有自己的表达方式的。我们中国传统颜色是中国人几千年来积累下的一个中国人看待这个世界在语言上的一个表达方式。而且这个语言，它跟我们日常使用的语言都不一样。我们日常使用的语言都是有这个逻辑性，你要过脑子想一想的。你想一想，不行，还还可以再回去。但是颜色的东西是直接给到你的心里，你直接看得见的，你没有什么逻辑性可言。我看着它不顺眼就是不顺眼。你这是斯德哥尔摩的这种这种颜色，你看到它整个的它。很多颜色都配在一块儿，它没有那么扎眼，它没有那么不和谐。这就是说你，你你思考没思考？说在设计颜设计颜色的时候，思考没思考它背后的这个观念带来的一个区别？那呃，我做这个东西呢，呃，其实也严格意义上来说，也不是说特别的正式的那种色卡，呃，更多的也是一个抛砖引玉的工作，也希望更多的人呢参与到。对这个东西的我们中国传统文化的一个发掘上，大家不要把中国传统文化当成就是这个远就是遥远的与我没有关系的地方飘来的一个碎片儿，看一看好看，哎，好看，扔一边了，不是这样，它它其实是有关系的，它是古代人的，古代人跟我们是一样的，都是有一一个思考在里边的。那谢谢大家，好。